ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒன்பதாம் வகுப்பு புதிய சமச்சீர் தமிழ் புத்தகம் இதில் முதல் இயலில் திராவிட மொழி குடும்பத்தை பற்றி தெளிவாக வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் கொஷின் ஆன்சர் அந்த மாதிரி தான் வந்து எடுத்திருக்கேன் லைன் பை லைனாக வந்து அனலைஸ் வந்து பண்ணி தான் கொஷின்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் அந்த லெசனை படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக அதில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆயிரும் இல்லை அந்த லெசன்ஸை படிச்சுட்டு நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிரும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த வீடியோக்கான பிடிஎஃப் ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பிடிஎஃப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணி ஸோ வீடியோ மிஸ் பண்ணாத பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் திராவிட மொழி குடும்பம் ஒன்பதாம் வகுப்பு புதிய சமச்சீர் புத்தகம் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தகவல் எல்லாமே கொஷின் பேஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு வந்து எடுத்தாச்சு டோட்டலாக வந்து ஒரு இருபத்தி ஏழு கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக சர்ச் பண்ணி வந்து எடுத்திருக்கு வீடியோ மிஸ் பண்ணாத பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் திராவிட மொழிகளுக்குள் மூத்த மொழியாய் இலங்குவது எது அப்படின்னா தமிழ் மொழி திராவிட மொழிகளுக்குள் மூத்த மொழியாய் இலங்குவது தமிழ் அடுத்து இரண்டாவது பாருங்கள் இந்தியாவில் பேசப்படும் மொழிகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளோனா ஆயிரத்தி முந்நூறுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் வந்து இந்தியாவில் வந்து பேசுகிறாங்க இந்தியாவில் பேசப்படும் மொழிகளின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி முந்நூறுக்கும் மேற்பட்டது அடுத்து மூன்றாவது பாருங்கள் இவற்றை எத்தனை மொழி குடும்பங்களாக பிரிக்கின்றனர் அப்படின்னா நான்கு மொழி குடும்பங்கள் அந்த நான்கு மொழி குடும்பங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தோ ஆசிய மொழிகள் ஒன்று இந்தோ ஆசிய மொழிகள் வந்து ஒன்று திராவிட மொழிகள் வந்து ரெண்டு ஆஸ்திரோ ஆசிய மொழிகள் வந்து மூணு சீன திபேத்திய மொழிகள் வந்து நாலு ஸோ இந்த இவற்றை வந்து நாலு மொழி குடும்பமாக வந்து பிரிக்கிறாங்க அடுத்து நான்காவது பாருங்கள் மொழிகளின் காட்சி சாலை என்றவர் யாருனா சா அகத்திய லிங்கம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே பழைய புக்கில் இருந்தது கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆகி தான் வந்திருக்கு மொழிகளின் காட்சி சாலை என்றவர் யார் சா அகத்திய லிங்கம் ஐந்தாவது பாருங்கள் திராவிடம் என்ற சொல்லை முதலில் குறிப்பிட்டவர் யாருனா குமரில பட்டர் இதெல்லாம் பழைய புக்கில் இருந்த கொஷின்ஸு ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக நமக்கு வந்து தெரியும் அடுத்து சிக்ஸ்த்து பாருங்கள் தமிழ் தமிழா தமிழா ட்ரமிலா ட்ரமிலா திராவிடா திராவிடா என விளக்கியவர் யார்னா ஈராஸ் பாதிரியார் பழைய புக்கில் கொஞ்சம் லிமிட்டாக கொடுத்துருந்தாங்க புது புக்கில் கொஞ்சம் அப்படி லென்த்தாக லைனாக கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க இது என்று திராவிடா என்று விளக்கியவர் யார்னா ஈராஸ் பாதிரியார் அடுத்து பார்ப்போம் அடுத்து செவன்த் பாருங்கள் வடமொழியை ஆராய்ந்து மற்ற ஐரோப்பிய மொழிகளோடு தொடர்புடையது வடமொழி என முதன் முதலில் குறிப்பிட்டவர் யார்னா அறிஞர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் அதாவது வடமொழியை ஆராய்ந்து மற்ற ஐரோப்பிய மொழிகளோடு தொடர்புடையது வடமொழி அதாவது மற்ற ஐரோப்பிய மொழிகளோடு தொடர்புடையது வடமொழி என முதன் முதலில் குறிப்பிட்டவர் யார்னா அறிஞர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் ஸோ நம்ம ஒரு கொஷின்ஸை வந்து படிச்சுட்டு அடுத்த கொஷின்ஸுக்கு நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த முன்னாடி நம்ம படித்த கொஷின்ஸ் எப்படியாவது நம்ம மனசில் வந்து பதிய வைக்கிறதுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ நம்ம வந்து அந்த கொஷின்ஸு திரும்ப படிக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடைக்கும் இல்லை கிடைக்காமலும் போகலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த ஒரு கொஷின்ஸை நம்ம படிக்கிறோம்னா அந்த கொஷின்ஸை எப்படியாவது நம்ம மனசில் வந்து பதிய வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ செவன்த் கொஷின் மறுபடியும் பாருங்கள் வடமொழியை ஆராய்ந்து மற்ற ஐரோப்பிய மொழிகளோடு தொடர்புடையது வடமொழி அப்படின்னு சொன்னவர் யார் அறிஞர் வில்லியம் ஜோன்ஸ் அடுத்து எட்டாவது கொஷின் பாருங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினாறாவது வருஷம் வருஷம் வந்து நவ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினாறாம் ஆண்டில் மொழி சார்ந்த பல ஆய்வுகள் மேற்கொண்டவர்கள் யார் அப்படின்னா பாப் ராஸ்க் கிரீம் ஸோ இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பப்ஸு ரஸ்கு கிரீம் ஐஸ்கிரீம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த வார்த்தைகள் வந்து இருக்குது ஸோ அப்படியே கூட நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பதினாறாவது வருஷம் பதினாறாவது வருஷம் மொழிகள் சார்ந்த பல ஆய்வுகள் வந்து மேற்கொண்டவர்கள் வந்து மூணு பேர் இருக்காங்க பாப் ராஸ்க் கிரீம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நைன்த்து பாருங்கள் 
தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் போன்ற மொழிகளை முதன் முதலில் ஆய்வு செய்து தனியொரு மொழி குடும்பத்தை சார்ந்தது என்றவரையான பிரான்சிஸ் எல்லிஸ் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் இந்த நாலு மொழியுமே வந்து தனியாக ஒரு மொழி குடும்பத்தை வந்து சேர்ந்தது அப்படின்னு சொன்னவர் வந்து பிரான்சிஸ் எல்லிஸ் அடுத்து பத்தாவது பாருங்க இந்த மொழி அதாவது இந்தனா இந்த நாலு மொழி இம்மொழிகளை ஒரே இனமாக கருதி தென்னிந்திய மொழிகள் என பெயரிட்டவர் யார்னா பிரான்சிஸ் எல்லிஸ் அவரே தான் அதாவது தென்னிந்திய மொழிகள் என பெயரிட்டவர் யாருன்னு கூட கொஷின் கேட்கலாம் பிரான்சிஸ் எல்லிஸ் அதே வந்து இந்த நாலு மொழி அதாவது இந்த மொழிகளை வந்து ஆய்வு பண்ணவர் யாருன்னு கேட்டாலும் பிரான்சிஸ் எல்லிஸ் தனியொரு மொழி குடும்பத்தை சார்ந்ததுன்னு சொன்னவர் பிரான்சிஸ் எல்லிஸ் ஸோ அடுத்து பார்ப்போம் பதினொன்றாவது பாருங்க பதினொன்றாவது இம்மொழிகள் அனைத்தையும் இணைத்து தமிழியன் என பெயரிட்டு ஆரிய மொழிகளிலிருந்து வேறுபட்டவை என்றவர் யார்னா ஹாக்கன் அதாவது இம்மொழிகள் அப்படின்னு சொன்னாவே உங்களுக்கு வந்து தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் இந்த நாலு மொழிகள் வந்து வந்துடணும் இந்த நாலு மொழிகளையும் அனைத்தும் இணைத்து அந்த நாளத்தையும் வந்து ஜாயின் பண்ணி தமிழியன் அப்படின்னு வந்து பெயரிட்டவர் யார் அப்படின்னா ஹாக்கன் அடுத்து பன்னெண்டாவது பாருங்கள் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் ஸோ நமக்கு வந்து ஏற்கனவே தெரியும் கால்டுவெல்னு தெரியும் எந்த வருஷன்றது வந்து இப்போ தான் புது புக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தாறு அடுத்து பதிமூணாவது கொஷின் பா பதிமூணாவது கொஷின் பாருங்கள் திராவிட மொழிகளின் ஆய்விற்கு பங்களிப்பு செய்தவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் ஸோ ஒரு ஒம்பது பேர் கொடுத்துருக்காங்க அவங்கள வந்து தெ சும்மா மேலாக படிச்சுக்குவோம் ஸோ இதை கூட கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த ஆய்வுக்கு அதாவது திராவிட மொழிகளின் ஆய்விற்கு பங்களிப்பு செய்தவர்கள் இவங்க எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கால்டுவெல் இரண்டாவது வந்து ஸ்டென்கனோ மூணாவது பார்த்திங்கன்னா கே சுப்பையா நான்காவது பார்த்திங்கன்னா எல்வி ராமசாமி ஐந்தாவது வந்து பாரோ ஆறாவது பார்த்திங்கன்னா எமினோ ஏழாவது வந்து கமில் சோலஃபில் ஏ எட்டாவது பார்த்திங்கன்னா ஆந்திரனோ ஒம்பதாவது பார்த்திங்கன்னா தேப்போ மீனாட்சி சுந்தரம் ஸோ இந்த ஒம்பது பேர் ஆல்ரெடி புக்கில் இருக்கும் ஸோ அது நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது கூட ஆப்ஷனில் கொடுத்து கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து பார்ப்போம் பதினாலாவது கொஷின் திராவிட மொழி குடும்பம் வந்து மூணு பிரிவாக வந்து இருக்குது ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சது தான் தென் திராவிடம் நடு திராவிடம் வட திராவிடம்னு சொல்லிட்டு மூன்று பிரிவாக வந்து திராவிட மொழி குடும்பம் வந்து இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா தென் திராவிடத்தில் ரொம்ப முக்கியமான மொழிகள் அப்படின்னா தமிழ் கன்னடம் மலையாளம் இதில் வந்து ஒம்பது மொழிகள் இருக்குது டோட்டலாக அது நீங்கள் ஒம்பது மொழிகள் நீங்கள் தனியாக வந்து படித்து வச்சுக்கோங்க அதில் முக்கியமான மொழிகள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் கன்னடம் மலையாளம் அடுத்து நடு திராவிட மொழிகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான மொழினா தெலுங்கு அதில் வந்து டோட்டலாக ஒரு பன்னெண்டு மொழிகள் வந்து இருக்குது பன்னெண்டு மொழிகளில் ரொம்ப முக்கியமான மொழி அப்படின்னா தெலுங்கு நம்ம வந்து தெலுங்கு தென் திராவிடத்தில் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்குவோம் அதுக்காக தான் அதை நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் தெலுங்கு வந்து நடு திராவிட மொழி மூன்றாவது பாருங்கள் வட திராவிட மொழி வட திராவிட மொழியில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மூணே மூணு மொழிகள் தான் இருக்குது அதில் ரொம்ப முக்கியமானது பிராகுயி அப்படின்ற மொழி ஸோ திராவிட மொழி குடும்பம் எத்தனை பிரிவாக இருக்குது மூணு பிரிவாக இருக்குது தென் திராவிடம் நடு திராவிடம் வட திராவிடம் அதில் வந்து தென் திராவிடத்தில் ஒம்போ ஒம்பது மொழிகள் இருக்குது நடு திராவிடத்தில் பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு மொழிகள் வந்து இருக்குது வட திராவிடத்தில் மூணு மொழிகள் இருக்குது ஸோ அது ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான மொழிகள் எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க தமிழ் கன்னடம் மலையாளம் வந்து தென் திராவிட மொழி நடு திராவிட மொழியில் வந்து தெலுங்கு இருக்குது வட திராவிட மொழியில் வந்து பிராகுயி இருக்குது ஸோ அடுத்து பதினைந்தாவது கொஷின் பாருங்கள் திராவிட மொழிகள் மொத்தம் இருபத்தி எட்டு என கூறுவர் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸு திராவிட மொழிகள் மொத்தம் இருபத்தி எட்டு என கூறுவர் நமக்கு வந்து இருபத்தி நாலு மொழிகள் வந்து இருக்குது அப்படின்னு தெரியும் ப்ளஸ் அந்த நாலு மொழிகள் என்ன அப்படின்னா எருகலா தங்கா குறும்பா சோழிகா இந்த நாலு மொழிகளும் பார்த்துக்கோங்க ஆப்ஷன்ஸில் கொடுத்து கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது திராவிட மொழிகள் மொத்தம் எவ்வளோ இருபத்தி எட்டு என கூறுவர் இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் நாலு இருபத்தி எட்டு அந்த நாலு மொழிகள் பார்த்துக்கோங்க எருகலா தங்கா குறும்பா சோழிகா அடுத்து பார்ப்போம் பதினாறாவது கொஷின் சொற்களின் இன்றியமையா பகுதி எது அப்படின்னா வேர்ச்சொல் அடிச்சொல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க சொற்களின் இன்றியமையாத பகுதி இது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தாலுமே இந்த மாதிரி ரொம்ப பேசிக்காக கூட கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டலாம் சொற்களின் இன்றியமையாத பகுதி எதுன்னு கேட்டால் வேர்ச்சொல் அப்படின்னா அடிச்சொல் அடுத்து பதினேழாவது பாருங்கள் சமஸ்கிருத கலப்பின்றி அது தனித்து இயங்கும் ஆற்றல் பெற்ற மொழி 
இந்தியாவின் பிற மொழிகளுக்கும் தொடர்பு இருக்கலாம் என்றவர் யாருனா கால்டுவேல் ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸில் சென்ட்ரலில் இருந்து இந்த லைன்ஸ் வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன் அது நீங்கள் பார்த்துக்குங்க சமஸ்கிருத கலப்பின்றி அது தனித்து இயங்கும் ஆற்றல் பெற்ற மொழி இந்தியாவின் பிற மொழிகளுக்கும் தொடர்பு இருக்கலாம் என்றவர் யாருனா கால்டுவெல் அடுத்து நெக்ஸ்ட் பதினெட்டாவது பாருங்கள் வடமொழியில் கை விரலை வந்து பெண்பால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் ஸோ கை விரல் அப்படின்னா பெண்பால் கால் விரல் அப்படின்னா ஆண் பால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் வடமொழியில் பதினெட்டாவது ப பத்தொம்பதாவது பாருங்கள் ஜெர்மன் மொழியில் வாய் வந்து ஆண் பால்னு சொல்லுவாங்களாம் ஜெர்மன் மொழியில் மூக்கு வந்து பெண் பால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் கண் வந்து பொது பால்னு சொல்லுவாங்களாம் ஸோ வாய் அப்படின்னா ஆண் பால் மூக்கு அப்படின்னா பெண் பால் கண் அப்படின்னா பொது பால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் எந்த மொழி ஜெர்மன் மொழி ஸோ வடமொழியில் என்ன சொல்லுவாங்க கை விரல் பெண் பால் கால் விரல் வந்து ஆண் பால் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பத்தொம்பதாவது பாருங்கள் சாரி இருபதாவது பாருங்கள் கடுவன் அப்படின்னா ஆண் குரங்கு மந்தி அப்படின்னா பெண் குரங்கு ஆல்ரெடி நம்ம பழைய புக்கில் படித்து தான் கடுவன்னா ஆண் குரங்கு மந்தினா பெண் குரங்கு களிறு அப்படின்னா ஆண் யானை பிடி அப்படின்னா பெண் யானை இதெல்லாம் பழைய புக்லேயே நம்ம நிறைய டைம் படிச்சுருக்கோம் இருபத்தி ஒன்றாவது பாருங்கள் வந்தான் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா உயர்திணை ஆண் பால் ஒருமை இப்போ உயர்திணை அக்ரேனை அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது உயர்திணை அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா மனிதர்களை மட்டும்தான் குறிக்கும் உயர்திணை அக்ரேனை அப்படின்னா மற்ற எல்லா பொருட்களையும் வந்து அக்ரேனையில் தான் வரும் மனிதன் மட்டும்தான் வந்து உயர்திணையில் வரும் ஸோ வந்தான் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆண் பால் வந்து ஒருமை ஒரே ஒரு ஆளை குறிக்கிறதுனால ஒருமை ஆண் பால் ஒருமை அடுத்து இருபத்தி இரண்டாவது பாருங்கள் மலையாள மொழி மட்டுமே திணை பால் எண் ஆகியவற்றை காட்டும் பாலரி கிளவிகள் இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க எது மலையாள மொழியில் திணை பால் எண் ஆகியவற்றை காட்டும் பாலரி கிளவிகள் வந்து இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் ஒரு முக்கியமான கீ பாயிண்ட்ஸு ஸோ பார்த்துக்கங்க நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் இருபத்தி மூணு பாருங்கள் இருபத்தி மூணு அதாவது திராவிட மொழியில் இருக்கக்கூடிய பழமையான இலக்கிய இலக்கண நூல்கள் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் புக்கில் வந்து பாக்ஸ் கட்டம் பண்ணி அதில் வந்து தனித்தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க இதை வந்து நான் எனக்கு புரிகிற மாதிரி வந்து எழுதியிருக்கேன் சொல்கிற பார்த்துக்க தமிழ் மொழியில் இலக்கியம் அப்படின்னா சங்க இலக்கியம் மிகவும் பழமையானது ஸோ எந்த நூற்றாண்டு அப்படின்னா பொது ஆண்டு முன்பு ஐந்து அதுதான் வந்து ஷார்ட்டாக எழுதியிருக்க பாருங்கள் பொது ஆண்டு முன்பு ஐந்து பொது ஆண்டு பின்பு இரண்டு இந்த நூற்றாண்டு அளவில் தான் அந்த நூல் வந்து தோண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சங்க இலக்கியம் தமிழில் இலக்கியம் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா சங்க இலக்கியம் ஸோ காலம் கேட்டாங்கன்னா பொது ஆண்டு முன்பு ஐந்து பொது ஆண்டு பின்பு ரெண்டு ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அடுத்து இரண்டாவது பாருங்கள் தொல்காப்பியம் தமிழில் இலக்கண நூல் அப்படின்னா தொல்காப்பியம் மிகவும் பழமையானது தொல்காப்பியம் இதனுடைய காலம் அப்படின்னா பொது ஆண்டு முன்பு மூன்றாம் நூற்றாண்டு அளவில் பொது ஆண்டு முன்பு மூன்றாம் நூற்றாண்டு அளவில் ஸோ மூன்றாம்னு கொடுத்துருக்க பாருங்கள் ஸோ தமிழுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் தமிழுக்கு இலக்கியம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சங்க இலக்கியம் இலக்கணம்னு கேட்டாங்கன்னா தொல்காப்பியம் ஸோ அது அந்த ஆண்டுகள் வந்து பார்த்துக்குங்க கன்னடம் அப்படின்னா கவிராஜ மார்க்கம் இது வந்து இலக்கணமோ அதே தான் இலக்கியமோ அதே தான் ஸோ இரண்டும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்க பாருங்கள் கன்னடம் அப்படின்னா கவிராஜ மார்க்கம் ஸோ இதனுடைய காலம் பார்த்திங்கன்னா பொது ஆண்டு பின்பு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு பொது ஆண்டு பின்பு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு பார்த்துங்க பின்பு முன்பு ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து இருபத்தி ஐந்தாவது பாருங்கள் தெலுங்கு தெலுங்கு பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய இலக்கியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாரதம் அதனுடைய காலம் பார்த்திங்கன்னா பொது ஆண்டு பின்பு பதினோராம் நூற்றாண்டு வெறும் பி பதினொன்று மட்டும் கொடுத்துருக்க பாருங்கள் பொது ஆண்டு பின்பு பதினோராம் நூற்றாண்டு அளவில் அதனுடைய இலக்கணம் பார்த்திங்கன்னா ஆந்திரா பாஷா பூஜனம் இது பார்த்திங்கன்னா பொது ஆண்டு பின்பு பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டு அளவில் தெலுங்குக்கு வந்து பாரதம் ஆந்திர பாஷா பூஜனம் ஸோ இது ரெண்டு அடுத்து மலையாளம் பார்த்திங்கன்னா ராமசரிதம் இது பொது ஆண்டு பின்பு பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டு அளவில் அதே இலக்கணம் பார்த்திங்கன்னா லீலா திலகம் பொது ஆண்டு பின்பு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு அளவில் அடுத்து பாருங்கள் இருபத்தி ஏழு பணத்தாளில் தமிழ் மொழி இடம்பெற்றுள்ள நாடுகள் இலங்கை முருசியஸ் இந்த ரெண்டு நாடுகளில் வரக்கூடிய பணம் அதாவது ரூபா நோட்டில் நம்மளுடைய தமிழ் மொழி வந்து இடம்பெற்றுள்ளதாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த நூல்கள் மட்டும் ஒரு டைம் வந்து ரிவிஷன் வந்து பார்ப்போம் தமிழில் இலக்கியம்னா சங்க இலக்கியம் 
சங்க இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழுக்கு வந்து இலக்கியம் வந்து சங்க இலக்கியம் இலக்கணம் வந்து தொல்காப்பியம் அதனுடைய காலம் பார்த்துக்கோங்க சங்க இலக்கியத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பொது ஆண்டு முன்பு ஐந்து பொது ஆண்டு பின்பு ரெண்டு தொல்காப்பியம் பார்த்தீங்கன்னா பொது ஆண்டு முன்பு மூன்றாம் நூற்றாண்டு கன்னடம்னா ஒரே ஒரு நூல் தான் கவிராஜ்ய மார்க்கம் ஸோ பொது ஆண்டு பின்பு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு கன்னடம் கவிராஜ்ய மார்க்கம் தெலுங்குனா பாரதம் ஆந்திரா பாஷா பூஜனம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கு வந்து பதினோராம் நூற்றாண்டு இலக்கியம் வந்து பாரதம் வந்து இலக்கியம் பொது ஆண்டு பின்பு பதினொன்று இது பொது ஆண்டு பின்பு பன்னெண்டு ஸோ பதினொன்று பன்னெண்டுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஈஸியாக கன்னடம் அப்படின்னா ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு பொது ஆண்டு பின்பு ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு மலையாள ராமசரிதம் லீலா திலகம் இது பொது ஆண்டு பின்பு பன்னெண்டு பொது ஆண்டு பின்பு பதினஞ்சு ஸோ பன்னெண்டு பதினஞ்சு அதே தெலுங்கு பதினொன்று பன்னெண்டு ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் நாளுமே ரொம்ப ஈஸியாக நாங்கள் வச்சுக்கலாம் இதிலேருந்து அதிகமாக கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா அதே மாதிரி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் பாருங்கள் பனி பணத்தாளில் தமிழ் மொழி இடம்பெற்றுள்ள நாடுகள் வந்து இலங்கை மொரிசியஸ் ஸோ திராவிட மொழி குடும்பம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்து டீச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்றத மறக்காமல் வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து கொடுக்கலான்னு இருக்குது நீங்கள் பண்ணக்கூடிய கமெண்ட்ஸை வச்சு தான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வ